so we were discussing about linux in the last session and uh, the file system of the linux okay so we have discussed previously uh, what is linux how the linux originated and uh, after that uh, how unix and linux got uh, collaborate and form the linux after that and we have 600 plus linux distros over that then we have discussed the linux architecture that is hardware kernel shell applications and linux features uh, that is the most common features multi programming user and open source portable hierarchical file system and security options then we were here so uh, today we will start from here and i will try to wrap up all the uh, linux session um, today so uh, it might be got five or 10 minutes late today after 8 p.m. because we are already running late due to the server issue last time, okay? So as we all know that uh, uh, this is the parent directory all Linux architecture have is the base parent directory they have is that, okay? Then we have, these are the child directories, a uh, lot of child directories are there and each individual child directory has its own significance, okay? You can't run your Linux architecture without any of these uh, directory, okay? Because uh, if you find any distro, if you use any distro, whether it's Arch Linux or maybe the Parrot or um, uh, recently the Indian Linux version is also known, that is the Garun. And then we have, um, you know, even the uh, CentOS also, you will find these directories are same, okay? One more important thing is, uh, if, if you are a, you know, local user, you have always found that uh, for a local user, there is a home directory always. For a root user, the home directory is this one, okay? The root. So that is the home directory for the root user, okay? So the first directory we have, we will discuss is that bin. So bin contains all the essential commands like bash, cat, ch mode, okay, cp, date, echo, grep. So that is the all commands you need to uh, have about to run the Linux. Yeah, Ubuntu is all, also the same Linux structure because I, as I have told you in the last session that every Linux architecture have the same kernel, okay. So Abhinav, Ubuntu has all uh, also the same file architecture, okay. So um, all these commands are contained in the bin uh, directory. Okay, if you remove the bin directory, you will not uh, get. You will not. You um, you will not be able to use the Linux. Okay, you can't run your bash scripts. Okay, shell scripts. Okay, or the cat command, or you can't modify the uh, file directory permissions. Okay, or the user permissions. Then we have date echo to simply print any uh, you know word like we use in the Python like printf to print anything, okay? Then we have grip command or hostname command, kill process, okay? So these are the multiple uh, commands and we will see uh, in some time, okay? So then we have is that, uh, etc. okay? So that is the another uh, directory. And what we have is that configuration file for the system, okay? So it contains all the configuration files, like, you know, uh, your, uh, if you are setting up any uh, application or maybe setting up any server, you have you will find all the uh, applications here, okay, configuration files here. Please uh, don't unmute your mic until uh, the q &A, uh, time, okay? So then we have is that in the etc. Uh, what we'll, you will find is that all the password files also, okay? So that is the, you can say the most important directory you have. If you gain uh, access to any system, you need, if you want to search about the passwords, uh, you can go in this directory, okay? Or if you know that any server is uh, running on, you know, Linux machine, as I have uh, shown you in the past session in the footprinting and coins is that uh, some of the open system information is also there, okay? If you will find out any uh, targets information, you will find that, okay, Linux uh, server is running, or maybe Linux uh, open system is running, CentOS is running, Arch Linux is running, whatever you will find the same directories, okay? So like if you are uh, gaining the access of that server also, you will find the passwords and configuration files in the etc. Uh, you know, directory. So it will be easier if you remember all these directories so that uh, you can uh, navigate to the particular information that you want, okay? And then we have also the profile information is also there. All the protocols uh, that are running into the systems, okay, in your operating system, 
or in the machine, you will find that protocol information is also in the instructor. Okay, repository files also, all the shell commands also. Okay, so um, then we have next is SBIN. So it is the essential system binaries. Okay, so all the system commands. Okay, like if config, if you want to know the IP address of the system. Okay, then we have uh, MKFS. If you are installing any new file system into the you know Linux then all the file system will be get and the files of that uh, uh, file system will get under this mkfs okay or uh, if you want to re reboot your system okay linux system you will find the command and or the logs under this has been library okay route uh you will find the command is this we, we usually use these commands particularly very commonly in the ethical hacking also as well as in the networking also okay at the route uh then we have if config or the hard uh to hold all the processes that are running into the system okay then we have f this to uh, uh, get to know the information about the disk okay then we have is the user so you can say it's a local directory in which any particular user uh, use the system okay you can have a multiple user directories also okay if a user one user two also and user three also and then we have the first is that read only user application support data and binaries. Okay. Unless you give the permission to any user file. Okay. Then only that uh, a file will be able to execute anything. By default, uh, some of the files, uh, mostly the files are only in the read only mode in the user directory. Okay. But the root have all, all the uh, you know, permission that is 777 that is read, write and execute also. Okay. And for each user, okay. So uh, we will discuss this also in the end. And uh, uh, in the user bin, you will find the most user commands. So that is the like what are the specific commands that that particular user use the most, okay. So then we have is the user include. So in this directory, you will find the configuration files of your programming languages. Suppose if you are uh, installing the Python, or maybe installing the C, or maybe installing the C plus uh, plus, you know code so you need to uh, install the interpreter okay uh, you need to install the compiler okay and you need to install the support libraries to make the environment for the c and c plus plus okay whatever the information is there so you will find those information in the include file okay then we have is the user library so like uh, uh, again this is your programming related uh, environment files okay like object if you are creating any object classes okay libraries and all the file uh, coding and packages because like, like uh, if you are uh, if you know any basic of the development or you know uh, software programming you you will have the knowledge like we need to install uh, multiple packages also okay supporting library sometime also especially in the field of data science and ai also okay uh, like uh, for the uh, libraries or maybe the pandas library or the numpy library and other uh, domains also okay so you will find all those relatives in the user uh, lab then we have user local so uh, these are the this directory it has like uh, all the software that has been installed by this particular user okay that uh, locally into that particular system okay not in the shared mode okay so it's it's uh, uh, totally local uh, that you will find in the system so like uh, local bin library, okay, the man command is also there. Like you use this command if, if you don't know anything, like uh, if you don't know like what the cat do, okay. So if you uh, write in the terminal man and then cat, okay. So you will get the information like what this command do, okay. The command information about this command. So uh, we can see that, okay. Uh, uh, we will see that. Uh, Online machine. Then we have is the variable directory. Uh, sorry, user share is also there. So, in user share, you will find the commands and uh, you know, uh, you will find the directories and all the logs if your uh, Linux system or your operating system is in shareable mode. Suppose mainly uh, in the cloud mode or maybe in if you are running the multiple servers also, okay. You will find this information in the user share. Then we have is the variable directory. So, okay, so variable directory. It's all about uh, getting to know, uh, saving the variable data files, okay? 
and the where catch also suppose if any process is running and uh, suppose if i am simply currently the firefox okay so if i am uh, currently running the firefox what happens is that uh, this process is running okay so we have some catch data also because uh, when that process come into the ram uh, okay to exit for the execution it will have some catch data also okay and uh, uh, every time if i uh, you know remove the catch data so the process will again start from the scratch okay and if i don't remove the catch data the process uh, will start from there where i leave it uh, for for the most simplest example if you are if you have open multiple tabs okay in multiple tabs in the firefox like two or three tabs and then you uh, close down that uh, your firefox okay when you will open again the firefox if we have the setting of restore okay restore tabs setting so you when you will open the firefox again you will have the same tabs uh, opened again so that is because of the catch data so uh, your restoring uh, you know information is because of the catch data so catch data is very important and uh, your android system is purely running on the catch system okay so then we have is the var log so log is to track the resources in use okay because any process if if it's running it it's need resources to run okay whether it's the memory resources or maybe uh, you know the file resources or anything it needs the resources to run then we have is that log files so everything that you do uh, it, it shall create the logs also okay uh, if you are engaging with any other system if you are sending any packets or you know importing any packets if you are uh, in an internet connection so all the logs uh, will get saved into this file so you need to remember that clear the log uh, after your motive get completed uh, as per the you know uh, cyber kill chain or uh, cyber attack like cycle that is the most last phase you need to clear your logs before leaving the system okay then we have is var op so all the variable data for the install packages then we have a uh, spool also so like spool is something like uh, uh, the process which are in waiting to be processed okay you can say the process which are in queue still uh, want uh, still don't come into the process but they are in queue to run then we have some temporary files always the temporary files uh, are created into the system so okay so it will get saved in the bare time then we have is the dev directory so so the device files like uh, include dev nulls okay uh, then we have is home all the user home directory so that is the directory for the particular user okay as i said for the root this is the home directory and for the user this is the home directory itself okay then we have libraries or the supporting libraries for the kernel and that what makes each linux distro different okay because the basic architecture is same as i uh, told you earlier in the last session that basic architecture is same only the you know uh, you can say is that uh, uh, we have the hardware then we have the uh, kernel okay then we have the kernel then we have the shell so and then we have our main applications whatever running so uh, from here the main operating system get different okay our distros get different so like all the kernel libraries and the supporting file supporting files are those files which make every linux distro different okay supporting files are those files which is different for ubuntu which is different for uh, arch linux which is different for centos or which is different for garun okay so it depends on the cent uh, depends on the uh, supporting file okay so you will um, uh, find those information in the lab library okay then we have is that mount so mount is for mount files for temporary file system so if you are inserting any pen drive so uh, each uh, pen drive or any uh, storage device will be taken as a file um, will be taken as a file directory in in the linux architecture okay so you will find uh, about uh, usb information okay or maybe any storage device information about whether it's a hard drive you will find the information in the mount then we have is op so op for the optional software applications okay then we have is uh, props so all the process and kernel information file okay so what are the current uh, processes are running into your particular system so you will find that logs okay and we use the command top the command top to get the info uh, what are the top processes are running or maybe the command ps to get uh, to know the information that that is the command okay to know the information what are the processes are running okay so then we have is the root that is the home uh, directory for the root user
So that is the uh, file system uh, of the Linux architecture, or you can say, you know, uh, the file for uh, distribution uh, of the Linux architecture. So one thing is that this root have all the access to all these files, but this users can't only access the files which is permitted to it. Okay, no, it can't access the files of you know has been and modified. It can access, but in a read only mode, not modified. You know, execute or you know change it unless we provide the permission to the user for it. Okay, uh, for like X or uh, you know minus X something like that. So uh, let's just go on the. Our parrot machine. See some of the files. So this is our terminal, and uh, if you want to see the you know the most basic command, I will start from there. If you want to see the file structure, you can type the ls. Okay. So currently I am in the user mode. So you can see from here. Okay. So you can see from here that I'm currently in a user directory, not in the root directory. If I want to navigate into the root directory, what I will do, I will type the sudo su, and then I will type the uh, user password. So that is the user password, which you have created while installing the parrot machine. And if you don't um, change your pa uh, in password, since uh, you are installing your parrot machine, your default password will be two. So T O O R. So it will be not visible. So now you can see when I have entered the password and click on enter, then we have is that root. So that, that indicates that I'm in a user directory now, okay? So uh, I have all privileges right now. And in the uh, root, then we have the root permissions also, all the root permissions. So one thing is that uh, um, if I navigate to the, you know, um, CD and then slash, so I will navigate to the uh, root directory, okay? So if I type ls, so now you will see all the directories that we have, some of the directories that we have uh, seen in the Linux file architecture system. Okay, so that's what uh, that's what we have talked about, and uh, these are the some basic uh, Linux uh, commands that are uh, now moving on to the file uh, permission systems. Now, if I want to make any uh, file, okay. Uh, make any new folder suppose uh, so currently i'm in a user mode and i want to make any new folder so what i need to type is that mk directory and i want to name that folder as a fork okay so um so if i do the ls now you can see is that uh, we have a folder is from here okay so uh because we have created a folder in the user one okay now, if I want to uh, know what is the current working directory I am, okay, that is the PWD. If you want to know, like I am in the home or user, or maybe in the C uh, desktop directory or in the documents or in the firm itself. So you need to uh, type PWD to find out the uh, current working directory, okay. Then we have is that if we want to navigate into a particular uh, folder, okay. So currently I'm in home and user. I want to navigate into the uh, for folder, okay. So what I will type is that uh, CD, FE, and then I will press the tab. So it will auto complete. You can also type the whole, uh, you know, folder name if you know. Also, or you can simply press the tab after uh, typing the initials, okay. So now you can see if I, uh, you can see that I'm in a verb directory, okay, currently in this directory. So now if I type the uh, PWD, so it's in uh, home, then user, then verb directory, okay. And uh, now suppose if I want to uh, create any scratch file, okay, uh, when I see the scratch file, it's about uh, like text file. So what I will type is that touch, and I will type, uh, suppose text one dot text. So, and now if I type ls, so now you can see I'm in a uh, verb directory and in that verb folder, I have a text one dot txt. So let's just uh, see. So like, uh, this is a user home and this is the verb folder, okay? So now you can see that I have created a uh, text one dot txt. So you will find it in the uh, verb folder, okay? So if I want to, uh, get back to my you know user directory and exit from the fork what i will type is simply uh, cd and then space and double dot so i will get back 
to my user directory. Okay. So again, my uh, back folder, not in the form. I will exit it from that form. Okay. So one thing is that, um, suppose I, uh, so currently this is the file. Okay. Now I want to create a new folder uh, in the form directory, which, which means is that mk directory text. Okay, so I have created a folder, uh, text, and then we I have a common text file. So I want to move this file into the text folder. So what I will do, I will type move mv, that is for the move, text one dot txt, and then I need to specify the folder, okay, in which folder I want to move it. So now if I will type, you can see only the folder is here. And if I uh, navigate to the text folder, and then type ls so you can see that uh, i have created the firstly the file is in text and text one itself they are both together in the fur folder then i move this uh, file into the text folder by using the mv command so now you can see in the fur under the text folder i have the file which is text1.txt so that is the way to move the file and mk directory is to create any new folder okay and if I want to uh, delete that particular file, okay, and I don't want that file uh, on now. So what I will type is that rm, then text one dot txt. Now if I type ls, you you will don't find anything because the folder is empty now. Okay, so rm is to delete any particular file. Okay, rm we use to delete any particular file, and uh, if I want to just navigate out of it and if i want to delete the this folder text also so what i will type rm dir and then text okay. so now if i type ls you will again don't find anything because i have deleted it one thing if you need to remember is that if you want to delete any folder you need to uh, present in its parent directory okay like a uh, if I want to delete the uh, text file, uh, sorry, text folder. So what I need to do, I was present uh, in the verb direct, uh, directory because in the verb, the text is present. So that is verb is the pane directory for the text directory. So you need to uh, present in the one, you know, um, step back directory to delete anything. Okay. So that is the basic command to, uh, you know, create and delete and move any file or create a uh, scratch files, anything. Okay. Moving on uh, is that uh, I want to tell you one thing is that so we have like a different uh, users in the Linux system. So now if I say that, okay, uh, there are different users in a Linux system usually. Okay, so one is the root, as I told you, we denote it with a slash and it's have, you can also say that as a super user or it has the full access. It can jump into any further directory or, uh, uh, you know, um, it can read any file or write any file or execute any file okay so we use for the read r for the write w and for the execute x and now uh, another user we have is the local user okay so what the user you you have created okay so it have limited permissions okay and you, you will uh, it, it depends the representation depends on in every uh, Linux distribution, okay. Some of the distribution itself say user, or maybe some of the you know with the symbols also. So that depends on the distribution. Then we have other users, okay, and uh, other users, uh, or you can say the service users. So service users are something like that. If you are running the Apache server, so you have some login credentials to access it, okay, and if you are running okay if you are running the Hadoop cluster uh, over the linux system so you have you will have some login credentials and passwords okay so these services don't have the access 
for the user system file or don't have the access for the root system file. But the root system, uh, the root user have the access for the user also and have the access for the other uh, service also. Okay? okay, so that is the format of the user. So these are the particular three types of user modes we have in the Linux architecture. So currently in my system, there are no services are running, something like that. Otherwise, I will. Uh, I could show you that. So uh, huh, one more thing is that I want to tell you as we have seen the directories also uh, is that. Uh, okay, so like uh, uh, there are different type of paths. There are different type of paths. Paths, it's like a directory path. Okay. So for example, like, like uh, home we have in the, you know, user we have a uh, user then we have desktop okay so that is the path to navigate navigation path i think you all know that what is path so we have two types of path in the linux architecture uh, one is absolute path and one is that uh, relative path so two path type of paths are there now suppose if this is a uh, root okay and uh, there are multiple folders we have as we have already seen like bin okay etc then we have something of applications and so on whatever the folders are there i can't remember totally so like suppose if there are two another folders in the bin f1 and f2 okay f1 and f2 then we have two another folder is that f 0 to nf 0 1 okay now one thing is that if i want to navigate from the apps to the f2 okay if i navigate from here to here what i will type okay so i will type is that cd and then uh, i will type cd then bin okay so and then f uh, f2 and then uh, okay so i have navigated it so what I need to do if I want to go from application to the F2 folder, so I will need to go in the directory first, okay, then I will need to go in the bin, then from the bin I need to go in the F2, so I have access to the F2 file. So that is the root we have is called absolute root, okay, in which we are mentioning the whole path, okay, like bin, then F2, then, so I am giving the instruction, uh, you know, a, for my access that I need to go from the application to the bin, then to the F2 or uh, wherever I want. So I will need to give for the whole directory. So that is the absolute root or you can say the absolute path. So one thing is that if I want to go directly from the F2 to F01, okay. So what I will type is that CD F02, okay. Because I need to go from that F2 to F02, okay. So that is the relative path. Relative path is something like when you are currently in a same directory. So as you can see, I'm in the same directory F2 and I want to uh, go to this path. So that is like, I have simply typed the name of the F2, F02, okay? So I will have the access of the F02 now. So that is the relative path. So this, these are the two types of path that is the absolute and relative path in the Linux architecture, okay? So moving on, uh, now to, most important commands also that I want to uh, tell you is that like if uh, we have to like I think we have already seen it sudo apt get update so a few of the Linux distribution still use the get uh, uh, get also and few of the Linux distribution don't, don't use the get but it, it depends on the distribution which is using the get or not okay uh, so what, what can I do is just, um, so uh, this command is to simply uh, update your existing files, okay? If there are multiple files into your uh, system, you need to update your files. So you need to uh, type this command. So, so do apt get update. So what is that? So update specify is that uh, um, uh, and not install. So like it starts with working and then 
uh, when the, all the data it will get, it will ask you permission, yes or no, whether to install. Or... Sudo apt get is only to give you the data which uh, what are the files installed and the permit. Okay, so that is the way. So I'm currently watching the process now. So that is the one command. Another command is that we have sudo. So this command is for, you know, it will don't ask you permission whether to install or not. Okay, I will if I will type simply. So it will just uh, simply, uh, you know, uh, get all the packages and then it will get in installed. Okay, so it will not get you to the directory or, or you can say it will not uh, just give you the data upgrade so this means apt get upgrade upgrade means uh, you can simply start uh, you can say that uh, check update and install the method is that check firstly check then update and then install and it's for the check uh, sudo apt get for the check and update list okay so what are the list are there? So uh, Anand, from where did you heard? Uh, can you please tell me? So I will repeat that. What did you heard uh, from where my voice get break? Sorry, guys. I, actually, there is some. Uh, you know, server issue with my Wi-Fi provider. I have already told them to uh, fix it, but the issue is currently going on for two or three days. Um, so I will repeat it uh, in the last, uh, you will note it down from where you didn't understand the things, okay? So uh, we have seen some of the basic commands and now, now I want to tell you some other commands, so I will just, so you will need to type the clear command to clear the whole screen, okay, so the simplest command is that's clear, to clear out the whole screen. Now, suppose if I have uh, created any, you know, so this is the, you know, basic, uh, I have created the verb folder in that, okay, now currently if I go to the verb, and uh, suppose I have created any uh, text file, okay, text one dot txt. Now I want you uh, want to hide that file, okay, so that anyone can't see. So what I will do some simply is that I will uh, create. Uh, sorry, uh, I need to type touch and dot verb, or maybe dot text one, or maybe dot text two. So you need to uh, type touch, okay, because I want to create a file, text file or whatever the folder if you want, and I want to that hidden. So to make that file hidden, you, you need to type it after the dot, this dot file. And if you click it, it will, the file get hidden, okay. So now you can see the text two file is not visible right now, only the text one file is visible, okay, because I have not used the dot with the text one file, and I have used the dot with text two file, so it is hidden. Okay, so this is same applied to your Android systems also. Okay, so agar aap apne Android uh, mobile mein jao bhi, thikhe, to file manager mein folder hota hai Android, Android mein folder hota data. So wahan pe agar aap hidden files show karoge, matlab option aata hai. So wahan pe dekhoge jitne folders honge, wo dot se uh, follow hote hai, thikhe. So ye, kiki Android bhi kya hai, wo bhi Linux ke base pe bana hua hai. और अगर आपको भी कोई फाइल जैसे अपने फोन में यू नो सपोज हाइड करके रखना है कुछ है तो आप डॉट एक्सटेंशन यूज करके जैसे कोई फोल्डर बनाओ डॉट लिख उसके आगे लिख दो तो वो जो फोल्डर है वो नॉर्मल आपके मतलब हाइड हो जाएगा ठीक है तो वो विजिबल नहीं होगा अंटिल आप उसे शो हिडन फाइल्स पे सेट नहीं करते हो एंड इन द लिनक्स आर्किड ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो इट इज एप्लीकेबल अगर मुझे ये फाइल अब देखनी है तो मैं क्या करूंगी ls hyphen a तो देखो अब मेरे पास फाइल दिखा रहा है अभी तक जब मैंने एलएस किया था फॉर्म के अंदर तो खाली टेक्स्ट वन दिखा रहा था ये नहीं दिखा रहा था ठीक है अब क्या दिखा रहा है इसमें एलएस एंड फिर हाइफेन ए है ठीक है तो अब टेक्स्ट वन भी दिखा रहा है और डॉट टेक्स्ट टू भी दिखा रहा है पहले ये नहीं दिखा रहा था बिकॉज मैंने डॉट फॉलो किया था तो डॉट से क्या होता है ये जो डॉट है इससे क्या होता है कि जो भी इसके बाद आप 
कोई फाइल डायरेक्टरी लिखोगे या फिर कोई फोल्डर लिखोगे वो हाइड हो जाएगा ठीक है तो ये एक बहुत बेसिक सा आ, ऐसे ही था कमांड सो देन वी हैव इज दैट अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ठीक है तो आपको क्या सिंपली टाइप करना पड़ेगा सूडो क्योंकि आपको आ, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के रूट की परमिशन चाहिए होती है ठीक है तो आप करेंगे सूडो ए पी टी इंस्टॉल ओके एंड देन कोई भी जो भी आपको सॉफ्टवेयर का नाम है ठीक है सपोज मैं शेडॉक सॉफ्टवेयर ही देख रही हूँ या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर देख रही हूँ ठीक है मुझे इंस्टॉल करना है तो मेरे में शेड लॉक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए ये दिखा रहा है जीरो न्यूली इंस्टॉल है तो रिमूव समथिंग सो अगर आपको कोई फोल्ड मतलब फाइल जो है या फिर कोई सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना है तो आप ये कमांड टाइप करोगे सूडो ए पी इंस्टॉल और फिर शेड लॉक या फिर जो भी आपका फाइल नेम है ठीक है तो ये हो गया अगर आपको गिट से गिट अप से कोई फाइल यू नो उसको कॉपी करना है क्योंकि सारे फोल्डर जो है वो लिनक्स सर्वर पे नहीं होते हैं ठीक है सारे एप्लीकेशन जो है लिनक्स सर्वर पे नहीं होते मोस्ट ऑफ द हैकिंग के जो टूल्स होते हैं वो आपको लिनक्स सर्वर पे नहीं मिलेंगे तो आपको उनको गेटअप से क्लोन करना पड़ता है तो उसके लिए आप गेट क्लोन और फिर यहाँ पे इसके आगे आप उसके डायरेक्टरी पेस्ट कर सकते हो ठीक है वहां से जो भी क्लोन की फाइल होगी गेट क्लोन और फिर उसको पेस्ट करके आप एंटर करोगे तो वो आपका जो पैकेज है वो डायरेक्टली क्लोन हो जाएगी आपके सिस्टम में और आप फिर उसे यूज कर सकते हो ठीक है जैसे हार्वेस्टर जो होता है तो हार्वेस्टर टूल हमने पिछले सेशन में देखा था रिकॉन्सेंस वाले में तो हार्वेस्टर टूल जो है वो नेटिवली इंस्टॉल नहीं आता है लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर आर्किटेक्चर्स में ठीक है तो उसको क्या करना पड़ता है हमें उसे गेटअप से इंस्टॉल करना पड़ता है ओके ना सम ऑफ द फ्यू कमांड्स दैट आई वॉन्ट टू शो यू इज दैट अगर आपको ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं आपके इसमें ठीक है जैसे मैंने अभी कोई पर्टिकुलर यूजर नहीं क्रिएट किया तो आप टाइप करेंगे एल एस एन हाइफिन एल तो ये आपको यूजर्स बता देगा क्योंकि अभी मैंने अपनी इस मशीन में कोई डिफरेंट यूजर नहीं टाइप किया अगर मैंने डिफरेंट यूजर बनाए होते तो उनका यहाँ पे परमिशन दिखाता और जो जिस डायरेक्टरी में आप हैं उसका फाइल भी दिखाएगा ठीक है देखो यहाँ पे ढेर सारे फोल्डर दिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैंने एल एस एल टाइप किया तो इसमें दिखा रहा है कि जो भी मेरे पास फोल्डर है उनके पास क्या क्या परमिशन है ठीक है तो देखो ये परमिशन है तो जो ये फर्स्ट वाली परमिशन होती है ये यूजर की होती है ठीक है तो और ये जो सेकेंड वाली परमिशन होती है ग्रुप्स के लिए होती है जो थर्ड वाली परमिशन होती है अदर के लिए होती है ठीक है तो ग्रुप इट मीन्स कि जैसे मेरा कोई मेरी कंपनी है ठीक है मैंने कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज को अपना सिस्टम दे रखा है यूज करने के लिए तो सपोज करो कि जो एच डिपार्टमेंट का जो ग्रुप है मैंने उसको सारी फाइल्स एक्सेस करने का नहीं दे रखा है ठीक है मैंने कुछ फाइल्स दिया है कि डेस्कटॉप जो है वो खाली वो रीड कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं बट उसको चेंज नहीं कर सकते ठीक है राइट नहीं कर सकते रन कर सकते फाइल्स को तो वो एक्सआर हो गया ठीक है तो ये चीज होता था जो फर्स्ट वाला हाइफिन से पहले फर्स्ट वाला होता है ये यूजर के लिए होता है ठीक है तो जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप के पास अभी यूजर के पास सारी परमिशन है रीड की भी है राइट की भी है एग्जीक्यूट की है ठीक है दैट इज आर एक्स एंड डब्ल्यू जो कि मैंने आपको बताया था पहले ठीक है और जैसे यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं अगर आ, कोई पर्टिकुलर ग्रुप मेरे में क्रिएटेड होगा तो उसके पास एग्जीक्यूट और आर की भी परमिशन है ठीक है और अदर के लिए सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन है वो रीड और राइट नहीं कर सकता तो इस तरह से आप फाइल परमिशन देख सकते हो एल एस हाइफिन एल टाइप करके अपने सिस्टम में वन वो कमांड इज दैट यू कैन टाइप द टॉप सो अगर तुम टॉप कमांड टाइप करोगे उससे क्या मिलेगा तुम्हें जितने भी तुम्हारे प्रोसेसर uh, जो है वो रन कर रहे हैं सबसे जो सबसे ज्यादा रिसोर्स इस टाइम ले रहे हैं ठीक है तो जैसे मेरा अभी यूजर क्या है यूजर आ रहा हो और ये जो प्रोसेस है बी एम टूल एस डी का ये सबसे ज्यादा रिसोर्सेज अभी कंज्यूम कर रहा है ठीक है तो ये मुझे टॉप प्रोसेसेस की लिस्ट दे देगा टॉप कमांड से ठीक है तो यहाँ से तुम देख सकते हो तुम्हारे कौन कौन से प्रोसेस करेंटली सिस्टम में रन कर रहे हैं सो ये एक मेथड हो गया ओके तो वन मोर कमांड इज दैट आई कैन टाइप द पी एस सो ये देखो जो पी एस है ये मुझे प्रोसेस की लिस्ट देगा ठीक है टॉप uh, से मुझे ये दे रहा था कि टॉप में मुझे वो प्रोसेस की भी लिस्ट दे रहा था जो कि मेरे कर्नल और सपोर्टिंग लाइब्रेरीज में भी रन हो रहे थे 
टीएस में मुझे वो ये लिस्ट दे रहा है जो कि मेरे करंट मशीन में मतलब जो लोकल यूजर है उसमें कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं ठीक है तो मैं भी बैश का जो है वो सेल्फ रिप्ट कर रही हूँ टीएस कमांड मैंने रन किया ठीक है तो ये मुझे पीएस उसका इन्फॉर्मेशन दे रहा है ठीक है और अगर सपोज uh, करो कि मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रोसेस ये किल हो जाए मतलब स्टॉप हो जाए तो मैं किल एंड देन प्रोसेस ये जो आईडी होती है प्रोसेस आईडी बोलते हैं सिर्फ पीआईडी इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगी और फिर एंटर करूंगी तो वो जो प्रोसेस है वो एट दैट टाइम पे वहीं पे यू नो अबॉर्ट हो जाएगा वो प्रोसेस फॉर दर रन नहीं करेगा सो दीज आर सब प्रोसेस बेसिक कमांड्स वी है one more thing that uh, that is also important is that text editor okay or the creating files so uh, text ab jaise linux architectures mein hote hai ki kuch text editors jo hai wo already install hote hai jaise tumhare windows mein hota uh, notepad hota hai theek hai to wo text editor hai theek hai jahan tum files ko create kar sakte ho rewrite kar sakte ho waise hi linux mein kya hota hai uh, कुछ टेक्स एडिटर से विम है ठीक है आपका नैनो है और आईजैक है ठीक है तो ये सारे कुछ पॉपुलर टेक्स एडिटर्स हैं जो कि हर लिनक्स में आते हैं ठीक है आई थिंक आईजैक सब में सारे डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता बट नैनो और विम जो है वो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मिल जाएगा ठीक है तो इनमें से सबके कुछ अलग अलग बेसिक कमांड होते हैं अलग अलग मोड होते हैं किसी में आप इंसर्ट कर सकते हो किस मोड में आप टाइप कर सकते हो किस मोड में आप खाली उनको विजुअली देख सकते हो सो so, हम अभी जिसकी बात करेंगे वो स्पेशली विम की बात करेंगे सो so, विम क्या है कि बहुत ही पॉपुलर एक टर्मिनल यू नो टर्मिनल से आप इसमें सिंपली फाइल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो और फिर उसके जो फाइल्स के अंदर के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको रन कर सकते हो ठीक है तो विम क्या है कि ये हमारा मॉडिफाइड वर्जन है जो कि पहले वी आई टेक्सट एडिटर आता था इसी को अपग्रेड करके विम बना दिया गया ठीक है पहले जो लिनेस डिस्ट्रो आते थे उसमें वी आई टेक्सट एडिटर उसी को अपग्रेड करके विम बनाए ठीक है तो विम हमारे फाइल एडिटर है तो विम में ना चार मोड होते हैं एक होता है कमांड ओके एक मोड होता है इंसर्ट एक हमारा मोड होता है कमांड लाइन और एक मोड होता है हमारा जो लास्ट मोड होता है वो होता है विजुअल अब मोड का मतलब क्या है मोड का मतलब होता है कि मैं कुछ फंक्शन ही कुछ मोड्स में एग्जीक्यूट कर सकती हूँ आई थिंक ये बहुत बेसिक है आप लोगों को पता होगा कि मोड का मतलब क्या होता है जब हम लोग कहते हैं कि ये अभी विजुअल मोड में है या फिर ये अभी राइट मोड में है या फिर अभी खाली रीड ओनली मोड में है तो रीड ओनली मोड में क्या होगा मैं खाली फाइल्स को रीड कर सकती हूँ बट राइट नहीं कर सकती एग्जीक्यूट नहीं कर सकती तो ये वो मोड स्पेसिफाई होता है तो जब मैं कोई फाइल क्रिएट करूंगी दिन में तो उनके चार मोड होते हैं ठीक है तो ये चार मोड है तो कमांड मोड में क्या होता है कि जब भी मैं विन की कोई फाइल ओपन करूंगी सबसे पहले विन जब अपने टर्मिनल से कमांड दूंगी लिखूंगी विम और फिर एंटर हिट करूंगी टर्मिनल में तो क्या होगा ये सबसे पहले बाय डिफॉल्ट कमांड मोड में ओपन होगा ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा मैं खाली कॉपी कर सकती हूँ कंटेंट को पेस्ट कर सकती हूँ और डिलीट कर सकती हूँ ठीक और रिप्लेस भी कर सकती हूँ बस ये सारे चार कमांड्स uh, हैं जो कि मैं कमांड मोड में एग्जीक्यूट कर सकती हूँ बट अगर मैं चाहूँ कि उस विम के जो टेक्स्ट फाइल में कुछ लिखा हुआ है उसको मैं चाहूँ कि इसको रफ करके मैं कुछ और यहाँ पे लिख दू तो वो मैं नहीं कर सकती वो मैं किस में करूंगी इंसर्ट मोड में तो अब मुझे अगर कमांड मोड से इंसर्ट मोड में जाना होगा तो मुझे आई प्रेस करना पड़ेगा ठीक है आई फॉर इंसर्ट जब मैं आई प्रेस करूंगी तब मैं इंसर्ट मोड में जाऊंगी और तब मैं जो भी लिखूंगी वो वहां पे राइट आउट होगा ठीक है आई आई से और फिर अगर मैंने एस्केप प्रेस कर दिया एस्केप बटन जो होते हैं कीबोर्ड में तो मैं वापस से इंसर्ट मोड से बाहर आ जाऊंगी फिर अगर मैं कुछ टाइप करूंगी तो वो वापस से नहीं लिखेगा उस टेक्स एडिटर में या फिर रफ भी नहीं होगा वो राइट right मोड से रीड ओनली मोड में आ जाएगा ठीक है एस्केप प्रेस करने पे लेकिन अगर मुझे रीड ओनली से राइट में जाना होगा तो मैं आई टाइप करूंगी देन वी हैव इज दैट कमांड लाइन मोड तो कमांड लाइन में क्या होता है कि जो भी हम कमांड टाइप करते हैं वो कॉलोन से फॉलो होता है ठीक है तो मेजरली हमारे दो कमांड होते हैं इसमें डब्ल्यू क्यू और हाइफिन क्यू इसमें क्या होता है कि uh, हम लोग क्या करेंगे अगर जिससे मुझे क्विट करना है ठीक है वेम को मुझे क्विट करना है मुझे बाहर जाना है तो मैं कॉलोन और फिर क्यू करूंगी तो क्यू इज फॉर क्विट और अगर मैं कॉलोन डब्ल्यू क्यू करूंगी तो ये क्या कहेगा राइट एंड क्विट 
और यू कैन से सेव एंड क्विट ठीक है तो ये कमांड लाइन मोड का होता है देन वी हैव इज दैट विजुअल मोड सो विजुअल मोड में क्या होता है कि अगर मैं V टाइप करूंगी सिंपल ठीक है V टाइप करूंगी एस्केप यहाँ से भी फिर एस्केप क्लिक करके अगर मैं V टाइप करूंगी तो V से क्या होगा कि मैं कोई भी चीज खाली विजुअली देख के सिलेक्ट कर सकती हूँ ठीक है उसे लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकती या फिर इंसर्ट नहीं कर सकती हूँ तो ये चार मोड होते हैं विम के सो so, एक क्विक से ओवरव्यू ले जाता है विम का ओके okay, अगर जैसे मैंने टाइप किया विम और मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है तो मेरी तो देखो मैंने क्या किया कि मैंने जब विम टेक्स्ट मंडो टी किया तो मैंने एक फाइल क्रिएट किया और वह विम में आ गई तो ये जो पैनल है देखो यहाँ पे नाम दिखा रहा है टेक्स्ट मंडो टी और ये जो पैनल है ये विम का पैनल है अब मैं यहाँ पे ना अभी कोई भी बटन मैं क्लिक कर रही हूँ लेकिन ये टाइप नहीं कर रहा है ठीक है क्यों नहीं टाइप कर रहा है क्योंकि ये सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि अभी ये कमांड मोड में है मैं खाली कॉपी पेस्ट और डिलीट रिप्लेस कर सकती हूँ लेकिन कुछ लिख नहीं सकती खुद से ठीक है तो ये अभी डिफॉल्ट में जब ओपन हुआ तो कमांड मोड है जब मैं आई प्रेस करूंगी तो देखो अब यहाँ पे मैंने जब आई प्रेस किया तो यहाँ पे ये चेंज हो गया लिख के आगे इंसर्ट अब अगर मैं कुछ टाइप करूंगी ठीक है अब अगर मैं कुछ टाइप करूंगी तो यहाँ पे फिर उसका सारा वो लिखेगा ठीक है लाइक जो भी मैं टाइप करूंगी और फिर ये बैक स्पेस भी होगा ठीक है तो ये हो गया अगर मैं स्केप क्लिक करूंगी तो यहाँ से देखो इंसर्ट मोड हट गया क्योंकि मैं अब उससे बाहर आ गई अब मैं वापस से कुछ टाइप कर रही हूँ तो ये टाइप नहीं कर रहा है ठीक है अब अगर उसे मुझे सेव और क्विट करना है तो मैं क्या करूंगी कॉलोन टाइप करूंगी तो जो ये कमांड लाइन वाले जो कमांड्स होते हैं ये आपको नीचे दिखेंगे ये ऊपर एडिटर में नहीं दिखेंगे ये नीचे दिखेंगे तो मैंने कॉलोन क्लिक किया तो अब इसका टर्मिनल चेंज हो गया ठीक है अब ये कौन से वोड में आ गया कमांड लाइन वोड में आ गया यहाँ से क्या होगा कोलोन क्यू डब्ल्यू क्यू अगर मैं टाइप करूंगी तो ये सेव हो जाएगा ठीक है और फिर अगर मैं इसे ओपन करती हूँ विम टेक्स डॉट टिक्स टेक्स वन देखो यहाँ पे जो मैंने पिछली बार लिखा था हाई इंटर्न वो क्योंकि मैंने डब्लू क्यू किया था तो वो सेव होके एग्जिट हुआ था और अगर मैंने खाली कॉलोन क्यू किया होता तो वो सेव नहीं होता वो सिर्फ कम्प्लीटली एग्जिट हो गया होता था और अगर मैं बी टाइप करूंगा तो देखो यहाँ पे लिख के आगे विजुअल मोड तो यहाँ पे क्या होगा मैं खाली इसे सेलेक्ट कर सकती हूँ बट अगर मैं इसे चेंज करना चाहूंगी तो वो चेंज नहीं होगा ठीक है तो ये खाली फाइल सेलेक्शन मतलब रीड होगी या फिर कोई हाईलाइट करने के लिए आप यूज कर सकते हो सो so, ये मेथड है विम का ठीक है तो अभी मुझे क्विक करना है सो so, ये विम का एक टेक्स्ट एडिटर है इसी तरह नैनो भी होता है नैनो अगर टाइप करोगे तो मैं दिख जाएगा ठीक है तो नैनो के भी कमांड्स होते हैं ठीक है थीके? अब जी है राइट आउट के लिए आपको ओ प्रेस करोगे ठीक है वेयर इज अगर कोई वर्ड सर्च करना है तो इसमें भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप नैनो यूज करना चाहते हो या फिर विम यूज करना चाहते हो ऑलमोस्ट सेम है थोड़े बहुत कमांड खाली डिफरेंट है दोनों में ओके सो डैट्स फॉर टूडे एंड ये सारे बेसिक कमांड थे और uh, अगर आप आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो इन सारे बेसिक कमांड से अच्छा एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि टाइम कम बचा है सो so, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ तो अब देखो क्या होता है ना कि जब मैंने कहा था भी मैंने देखा था ना एल एस एल जब टाइप किया था तो अलग अलग फाइल्स की परमिशन आ रही थी ठीक है तो रीड राइट एग्जीक्यूट ये हमारी तीन फाइल परमिशन होती कोई भी फाइल अगर मैं क्रिएट कर रही हूँ सपोज मैंने अगर टेक्स्ट वन डॉट लिख सी क्रिएट किया और फिर मैं उसे अगर एल एस करूंगी एल एस एल टेक्सट वन डॉट एक्स टी तो मुझे ये उसकी सारी फाइल परमिशन दिखाएगा ठीक है कि उसको मैंने रीड दे रखा है या फिर राइट दे रखा है या फिर क्या दे रखा है ठीक है तो एक बार देख लो यहाँ पे देखो टेक्स्ट वन डॉट टी एक फाइल है अगर मैं उसका परमिशन देखना चाहूंगी कि टेक्स्ट वन डॉट टी एक्स टी को मैंने क्या क्या परमिशन दे रखी है तो देखो यहाँ पे क्या है कि यूजर के पास रीड और राइट की परमिशन है ठीक है ग्रुप के पास क्या है खाली रीड की परमिशन है और अदर के पास क्या है इसके पास भी खाली राइट की परमिशन है अब यहाँ पे वो 
यूजर वाले कंसेप्ट आते हैं जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अदर यूजर होते हैं नॉर्मल यूजर होते हैं फिर रूड यूजर होते हैं बट नॉर्मल जो फाइल्स है उसमें यहाँ पे आर डब्ल्यू जो है वो यूजर के लिए है उसके पास रीड राइट दोनों के परमिशन है ठीक है तो यहाँ से आप परमिशन देख सकते हो या फिर अगर किसी फोल्डर की परमिशन देखनी है अब एल एस हाइफिन एयर टाइप करके आप परमिशन देख सकते हो ओके सो so, अब ये कहाँ पे काम आता है परमिशन वाला ये तब काम आता है क्योंकि कभी कभी आप सॉफ्टवेयर को क्लोन करते हो या फिर जब इंस्टॉल करते हो तो उनको रन करने के लिए आपको परमिशन चेंज करनी पड़ती है तो आपको उस टाइप पे टाइप करना पड़ता है सी एच मोड प्लस एक्स ओके और फिर डॉट एस जो भी आपका फिर फर्दर आपकी जो फाइल है तो वो रन करने के लिए सी एच मोड कमांड क्या होता है फाइल मॉडिफिकेशन के लिए होता है कि मेरे यूजर को जो है एग्जीक्यूट की जो परमिशन है वो दे दो मगर मैं उसे रूट में रन नहीं करना चाहती या फिर रूट यूजर के पास को रन करने की परमिशन नहीं है ठीक है तो ये परमिशन मोड होते हैं सो so, दो चीजें होती हैं प्लस और माइनस ठीक है तो प्लस इसलिए होता है ताकि मैं अगर कोई परमिशन ऐड करना चाहूँ ठीक है एड एनी परमिशन ओके सो यू कैन से समथिंग लाइक दैट अगर मेरा यूजर है यूजर को हम लोग यू से डोनेट करते हैं ग्रुप को हम लोग जी से डोनेट करते हैं डबल जी से और अदर को हम लोग ओ से डोनेट करते हैं ठीक है तो ये डोनेट करते हैं अगर मेरे यूजर के पास कोई मान लो ये टेक्स्ट वन ही फाइल थी जैसे अभी हमने देखा था टेक्स्ट वन डॉट टेक्स थी तो इसको हमने अगर अभी टर्मिनल में देखा था इसके पास कौन कौन सी थी इसके पास रीड राइट था इसके पास रीड था और रीड था ठीक है तो यूजर के पास रीड राइट था फिर ये जो आ रहा है ये ग्रुप के लिए खाली रीड परमिशन थी अदर जो है आर के लिए अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी ये जो यूजर है इसको भी एग्जीक्यूट के परमिशन मिल जाए तो मैं क्या टाइप करूंगी सी एच मोड ओके देन यू प्लस एक्स अब मैं ये प्लस सिंबल यूज करूंगी ठीक है तो ये जो प्लस सिंबल है ये परमिशन ऐड करने के लिए होता है तो ये वेरिएबल मेथड इसमें नंबर मेथड भी आते हैं तो मैं यू प्लस एक्स टाइप करूंगी एंड देन उसके बाद जो भी मेरा फाइल नहीं होगा ठीक है टेक्स्ट वन डॉट टी और जो भी फाइल नहीं होगा तो इससे क्या होगा जब मैं फर्दर एग्जीक्यूट करूंगी तो ये मेरे यूजर को भी मतलब फाइल के पास भी जो है वो आ जाएगी परमिशन रीड करने के लिए ठीक है तो अभी इसके पास देखो एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है ठीक है तो मैं क्या करूंगी सी एच मोड जो हमारा बेसिक सा कमांड होता है देन यूजर क्योंकि हमें फर्स्ट वाला जो है मुझे फर्स्ट वाला तो यूजर ही होता है तो मुझे इसको देना है यूजर एंड देन प्लस एक्स टेक्स्ट वन डॉट टीक्स टी एंड आई विल सिंपली हिट एंटर ओके अब मैं क्या करूंगी अगर मुझे परमिशन देखने की वो अपडेट हुई है कि नहीं अब देखो यहाँ पे क्या हुआ यूजर के पास हमारा एक्स जो है वो एड हो गया ठीक है तो उसके पास रीड की परमिशन है राइट की परमिशन और एग्जीक्यूट की परमिशन है सिंपल वे अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ग्रुप यूजर है उसके पास भी ये परमिशन एड हो जाए तो मैं क्या टाइप करूंगी जी एंड देन फिर एक्स एंड डब्ल्यू and then I will type enter and again I will run the same command to see the permission अब देखो क्या हुआ कि जो group user था अब इसके पास भी मेरी permission आ गई ठीक है तो यहाँ तक मेरे पास user की permission थी read write execute की और अब मेरे group user के पास भी read write execute की permission आ गई तो मेरे user group भी जो है वो उसके execute कर सकता है update कर सकता है modify कर सकता है change कर सकता है और मेरा group user भी change कर सकता है तो ये मेथड होता है प्लस माइनस का अगर मैं चाहती हूँ कि अब मुझे यूजर को ये परमिशन नहीं देनी है तो मैं सिंपली माइनस टाइप करूंगी तो माइनस से क्या होगा कि मैं इससे परमिशन ले रही हूँ ठीक है फिर मैं एंटर करूंगी और फिर से अगर मैं इसका परमिशन देखूंगी तो देखो ये वापस से सेम वाला आ गया क्योंकि मैंने इसके पास से परमिशन जो है वो रिवोक कर ली मैंने परमिशन हटा ली है तो मेरा खाली जो ग्रुप यूजर है वो क्या करेगा कि वो खाली इससे रीड कर सकता है बट राइट और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता ठीक है अदर के लिए भी सेम चीज होती है अगर मैं अदर के लिए यूज करूं तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे सिंपली ओ टाइप करूंगी एंड देन अगेन वो अब अदर के पास क्या है कि उसके पास भी परमिशन जो है वो एड अप होगी तो ये सिस्टम होता है परमिशन एड करने को और एग्जीक्यूट करने को और रिमूव करने का ओके सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ द लिनक्स ओके एंड इनमें से जैसे सी एच मोड वगैरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में यूज होंगे ये सारे कमांड जो है ठीक है सूडो एपीटी गेट एपीटी अपडेट वगैरह जो कमांड्स है ये आपके यूज होंगे सिस्टम को अपग्रेड करने में या परफॉर्म करने में कुछ और बेसिक से कमांड है जो कि हम लोग यूजली टाइप करते हैं जैसे एक्ो है 
और फिर अगर मैंने लिख दिया हेलो तो ये प्रिंट के लिए होता है क्योंकि बाद में जो भी लिखूंगी वो हेलो टाइप होता है ठीक है अगर सपोज करो मैंने लिखा है एक्स इक्वल टू ट्वेंटी थ्री ठीक है तो आ, मुझे इसकी वैल्यू देखनी है एक्स ओके तो मैं लिखूंगी डॉलर एक्स तो मुझे इसकी वैल्यू दिखा देगा कि मैंने जो एक्स वेरिएबल क्रिएट किया था उसकी वैल्यू मैंने ट्वेंटी थ्री असाइन की थी ये आपका बैश स्क्रिप्ट में काम आते हैं ये जो सारे कमांड्स है अर्थमेटिक ऑपरेशन बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ और अगर देखो मैंने सिंपली टाइप किया कि वाई इक्वल टू मैंने क्या डिफाइन कर दिया टेन डिफाइन कर दिया ठीक है और फिर मुझे देखना है कि वाई की वैल्यू क्या है तो वाई इक्वल टू टेन हो गया ठीक है अगर मुझे इन दोनों को अब एड करना है तो मैं क्या करूँगी सिंपली एको टाइप करूंगी फिर अगेन डॉलर सिंबल एंड डॉलर सिंबल बाहर हुआ सिंपली एक्स प्लस वाई तो देखो यहाँ पे थर्टी थ्री आ गया ट्वेंटी थ्री प्लस टेन थर्टी थ्री आ गया सिंपल अगर इन्हें मुझे मल्टीप्लीकेशन में डालना होगा सो so, देखो ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया सिंपल ऐसे ही होता है डिविडेंड के लिए भी अगर मुझे स्लैश करना है तो ये चीज आ जाएगी अगर मुझे इसका मॉड्यूलर लेना है तो ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन का प्रिंट करने का ठीक है तो मॉड्यूलर भी आ गई हमारा जो कि रिमाइंडर डोनेट करता है ठीक है ये चीज हो गई उसके बाद जो सो एनी थिंग एल्स अगर आप तक कुछ समझ में अभी तक नहीं आया अगर पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं पूरा रिनेक्स मैं नहीं बता सकती थी इतने कम टाइम में मैंने खाली आपको सेंशियल बेसिक बताने के शुरू किया जो बिगिनर्स हैं उनको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए जैसे जो बेसिक कमांड्स वगैरह हैं तो ये चीज है ठीक है वी नीड टू बाइंड बट समाइम्स इट नॉट वर्किंग देर इन कमांड इंस्टेड ऑफ बाइंग कुछ डिस्ट्रो में बाइंग वर्क करते हैं कुछ डिस्ट्रो में वर्क नहीं करते हैं ये डिपेंड करते हैं वर्जन में आई थिंक लेने काली लेनेक्स का जो भी लेटेस्ट वर्जन है उनमें बाइंग शायद वर्क नहीं करता मैं आपको डिस्काउंट ग्रुप में बता दूंगी सर्च करके बट यूजुअली पैरेट में वाइन वर्क करता है पैरेट में जो है वाइन वर्क करता है तो मैं इतना यूज नहीं करती मैं पैरेट ही यूज करता हूँ आई थिंक मिलन सो मैं आपको बता दूंगी आनंद तुम्हें अगर कुछ उस टाइम आवाज नहीं आई थी तुम्हारा कुछ अगर छूटा हो तुम्हें पूछना हो तो कोई पॉइंट ओके सो किसी के पास क्वेश्चन नहीं है यू कैन अनम्यूट एंड आस्क क्वेश्चन अदरवाइज आई विल एंड द सेशन ओके सो आई एम बाइंडिंग ऑफ द सेशन नाउ ओके सो हैव अ ग्रेट कलरफुल हैप्पी होली टुमारो इज द हॉलीडे फॉर इन ऑन द ओकेजन ऑफ द होली wish you all the best and uh, great holy okay bye bye i'm winding up the session now